Ives Sazon. Ataw ular. They swing it to Gerald Anderson. Anderson, umatake pa baseline. Tingnan natin kung bibigyan ng continuation. Mukhang wala. Sa baba pa lang yung foul. Natawagin niya si Cedric Labing isa. So, dalawang free throw para kay Gerald Anderson dahil penalty. Yeah, ceasefire muna. Inom tayo ng Powerade, the official hydration partner of the MPBL Datu Cup. Gerald Anderson. Ganda rin na inilalaro rito. One of the better guys when it comes to stealing the basketball. Tama naman, kilig sila ate pag <laughs> si Gerald na dyan dyan. Pati na rin ang Balondo at Azurias family na nakatutok. Pati na rin ang mga corner family mula sa Naga City. Pasa muna natin kay Sel. Gerald Anderson is not the same guy who stepped in ng unang araw ng kanilang ensayo according to the coaches because that old Gerald was sanay sa larong labas but quickly adjusted to the more systematic and disciplined basketball. You can see he shot those two free throws tonight. Back to you. Salamat, Sel. Gerald Anderson, sanay nga sa mga sanay sa larong labas. Larong labas, ha? Uh, I mean, ang, ang ibig niya sabihin, mga, leagues, mga leagues. walang play masyado uh, doon. Eh. Ito ngayon, organized. May sistema, pati defense. Eh. Mm -hmm. At saka, mararamdaman mo yung mga screen, mararamdaman mo yung mga box out dito. Pero Gerald is in, 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 in good shape. In basketball shape, nakikita natin. Up and down, tumatakbo. Pero it's a totally different animal kasi pag uh, yung talagang DE na High level nairo. basketball. Uh -huh. no? And uh, most of uh, the players right now on the floor, Talagang, eh, yan ang buhay nila since college, high school iba, no? And then, uh, not, not, not taking anything away from Gerald, no? Nakapaglaro yan ng high school and college ball mm -hmm. sa... Sa, sa state sa high school, Sa Jensen, no? Sa Jensen, sa Jensen. Sa, Jen sa kay Coach uh, Paul mm -hmm. sa tri Trinity College. Tapos, RJ Deles sacrificing his body. Ganda ng ginagawa nitong mama na to. At... Gerald Anderson shooting that floater. Pasok para kay Gerald. Ang ganda ng uh, pinakitang depensa doon at saka hustle actually ng Marikina Shoemasters. Na, Ronald Roy. Nakatapat sa kanya si Paul Sanga. Nagahanap ng papasahan. Gerald Anderson. Nakakuha yan isang floater ng Orsonada. Umikot. Pasa sa labas. Bukol dito. Pasok para kay JR Nansang. Excellent uh, kick out play doon no, for Gerald Anderson. Tunang. Oh, tapos JR ng Sanga. Ganda nung pasa ni Gerald Anderson. Kala ko may hilo na. Umikot na parang trumpo. Ganda nung hanap. Saktong-sakto sa kamay ni JR ng Sang. Pasok yung short corner jump shot. Baba na sa pito. Ang lamang dito ng kalookan. Meron tayong timeout. Relax na relax lang eh. Yeah, pero Gerald Anderson... May bawi agad. Paul counted pa. Ang ganda nung ginawa niyang galaw doon. Ano? He initiated the contact against the defender. Boom, nung pumito. Floater lang, boarding. Basic na basic. Nakikita mo may galaw din talaga. Alam mong aral din, naglaro din talaga si Gerald. Hindi nga lang ganun ka, ka pino pa yung galaw niya. Dahil, no, eh, siyempre leading man eh. Parang JP Gayoso eh, pang leading man eh. Ang magagawa natin. Kuya EJ Acuna at si Mamon nakatutok sa atin. Mga kapamilya natin dito sa MPBL, maraming maraming salamat. Kahit walang laro, pati si eh, Kuya Nino, Dionisio, Edric Labing Isa, goes baseline. Halukay Ube na pasa, pero naagaw. Costello all alone, binigay na lang dito ni Almon Bosotros yung puntos. At last shot ang Marikina. Pero tapik ni Gerald Anderson. Outside lang ang tawag. Sabi ni Almon Vosotros, medyo may masahe na kasama yung tapik. So, magandang ginagawa ng Marikina. No? Dinidinay pa nila and everything. Pasok tayo sa oras ni Peligro. Last two minutes, hatid sa atin ng Cobra tunay na lakas. Sino ba ang papalari na kuhanin ang panalo na ito? Munsayak ngayon sa harapan. Naagaw, ganda ng tapik ni Francis Munsayak. Gerald Anderson, dere-derecho, pasok yung layup. Dalawa na lang itong lamang. At siyam na puntos para kay Gerald Anderson. Pinapakalma dito ang kanyang mga kakampi. Good stop here. Ganda nung tapik ni Francis Munsayak galing sa likod. Tignan natin ulit yun. Quick hands. And one thing that this guy knows how to do is winning. Talking about Francis Munsayak at yung possession na yung tinapos ni Gerald Anderson sa isang fast break layup. Dalawa na lang ang kanilang hinahabol. Timeout muna tayo. Nasa harapan niya si Gerald Anderson. Parang action movie. Paano tatapusin? 
di vosotros ng possession na to. Hindi niya nakuha yung puntos, pero Danny Marilao sa rebound. Anderson nagmamadali. Isang tao lang ang kailangan niyang <laughs> sagasaan. Pero Cedric Labing isa. Sumabit. Ganda, no? Pagkapito, pagkapito. Si Gerald bilang inangat yung kamay. Parang lilea. Pero... Parehas na bang penalty na rito ang dalawang kumpunan. JR ng Sam, double-double dito. Labing apat na puntos at sampung rebound. Gerald Anderson ngayon. On the free throw line. Tignan natin ang tibay ni Gerald Anderson sa crowd na to. Tignan natin. Unang free throw ni Gerald. Swak na swak. No pressure. Ice in his veins. Ito si uh, Gerald Anderson. Kaya gusto ko yung datingan ngayon ni Gerald. May facial hair. Parang yung sa OTJ niya na roll. Ha? Yan. Kasi wala si Coach JB. Si Coach JB yung warden dun eh. <laughs> Kaya... Gerald ngayon, 10 puntos, 2 rebound at 3 assist sa laba. Woo! Pero pasok yung tira, pinapasarap pa dito ang ating laban. Huling 45 segundo. Ang kaluokan, sinunog na ang kanilang huling timeout. 2 puntos ang kanilang lamang. Coach Putit, sa mga ganitong sitwasyon, at least kanila ngayon, 38 seconds remaining. Pero Marikina, they don't have to look for that three-point shot yet. Sazon. Designated hitman para sa Marikina. Dalawa na ang nakatapat sa kanya. Sazon. Umikot. Sazon. Pinilit ang tira. Sazon. Walang awa yung ring sa kanya. Tapikan. Danny Marilao. Buhay ang possession. Pero last touch dito si Danny Marilao. 18.6 seconds remaining. Pero meron tayong review dito. Ito ngayon ang problema. Kanina, they don't need a two-point a three-point shot. But now, under 18 points, uh, with 18.6 seconds left, baka ngayon ang Marikina, kailangan nila makahanap ng three-point shot to uh, equalize the ball game. Mahaba pa. 18.6 oh. seconds remaining dito sa ating ball game. There is a review here of that last out-of-bounds play dahil FIBA rules tayo. Uh, exactly. So there is a review if the call is made under two minutes. Pwede mong isipin na pwede silang mag uh, two-point shot itong Marikina. Mm -hmm. That's good foul. Down by one. Oh, but uh, with a three-point shot, you can actually give the pressure back to uh, to Kaloocan. Medyo talagang uh, binobosi, medyo inuusi sa talaga ng ating mga, oh, mga referees. Huh? Magandang makita rin natin yung three-point shooting ng dalawang koponan. Dahil lalong-lalo na Marikina kanina pa pumupukol to galing sa labas. Pero bahagyang bahagya lang nakakabuslo. And again, no, Marikina is in the ball game even without the presence of really uh, big front line uh, lineup. Ano? Interesting stat, Coach Putit. Combined 64 three-point field goal attempts for this game. And both teams made 19 combined. Pero pitong three-point shots na ang nakakuha dito ng Marikina. Dadagdagan ba ng isa yan para tumabla? Ang tabayanan natin dito ngayon. Ito, so lumabas bola ng Marikina. No? So this is a good uh, uh, turn of events for Marikina. Tingnan natin if they go for a quick two and put the pressure on Kaloocan. Anderson ang inbounder. Pasa dito kay Deles. Balik kay Anderson para sa tres. Mintes ng sang para sa rebound. Tapikan. Sumabit. Si Mark Sarangay. Ito, magandang pagkakataon pa para kumuha ng reverse three-point play. So at least, two free throws for Marikina. One of their better players ang tumitira naman. So, this puts them in a good position. Yun, no? Pasok ang una ni JR ng Sang. Ang haba pa niyan, 13 seconds pa yan. Exactly. At coming from the weak side, crashing the rebound. Yun ang hindi mo ma... Wala ka rin talagang tulak kabigin sa effort nito ni JR ng Sang. Oo, oh, itong si Sarangay pa naman, known for his boxing out uh, uh, prowess. Ang so, laki ng katawan nito ni oh, Sarangay. Pero sa pagkakataon yun, naisahan siya ni Nang Sang. Labing limang puntos, gawin mo ng labing anim at sampung rebound para kay Nang Sang. Vosotros ngayon, pinahihirapan ni Gerald Anderson. Vosotros, Vosotros, ah. binabagabag. So, two free throws coming up para kay Almon Vosotros. I was hoping na yung Marikina to doublein oh, oh. si Almon, no? Pero, Pero walang no. tao dun sa harapan dahil nasa blind side na si Gerald. And they had to find a way kasi naubos yung oras. And now, they're gonna give Almon Vosotros a good free throw shooter. 
two chances at the basket. Almond Vosotros. Dalawang kumpunan, parehas walang timeout. 78% from the field. May isang timeout pa pala ang Marikina. So they can advance the ball oh. to the half court. So, right now, uh, ma-shoot ni Almond itong free throw na to. Lalamang ng tatlo ang kalokan, but Marikina has a timeout. With 7.9 seconds left, Almond cannot uh, afford na magmintis din. That, that will just give them a two-point basket, a two-point lead. 7.9 seconds, pwede pang makalay up ang Marikina rito. At pasok yung free throw na yan ni Almond Vosotros. Troy also that the Caloacan can do is actually foul ang uh, Marikina players kasi free throw, two points lang ang makukuha nila. At Ives Sazon, one out of seven from three. Pero nakawala, Sazon, kumpiyansa, pinukol. Wala, tapi ka ng bola, buhay pa rito. Rebound, nilabing isa. And ball will remain with Marikina. And an opportunity for a final heave here. 1.3 seconds. Good luck yun para kay Sazon. 1.5 rather. Then, kung paano to. Last play nila, parang hindi nila alam paano malilibre ang isa't isa eh. Marikina needs to get this uh, player open. Ronald Roy para sa tres. Oh! Sobra, nando doon. Pero ayos lang, ganun talaga ang laro. Good luck para sa kanila. Medyo napalakas lang yung pukol neto ni Ronald Roy at dyan. Natapos ang ating laro, ang ating final score. Na